നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് അറേ ഉപയോഗിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് ഒരു അറയുടെ വാല്യൂവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയെ എന്നിട്ട് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ പറയും പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ വാല്യൂ കൊടുക്കും അതേസമയം നമുക്ക് യൂസർ ഒരു അറയുടെ എലമെൻസിന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സ്കാനഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കാനഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പം എ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ അതിനെനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാനഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബർസ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒരു വേരിയബിളിനെ റീഡ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ റീഡ് ചെയ്തു തീർന്നു എനിക്ക് അതേസമയം ഒരു അറയ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒരു അറയുണ്ട് എനിക്ക് എ ഓഫ് ടെൻ പത്ത് എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു അറയുണ്ട് ഈ അറയനെ എനിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സോ അതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറയനെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു സ്കാൻ പോരാ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഒരു അറയിൽ പത്ത് എലമെൻറ്റ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ അറയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് തന്നെ ഇടണം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്കാനഫ് കൊണ്ട് ഒരു വേരിയബിളിനെ അല്ലേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സ്കാനഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് മാത്രം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ ഓഫ് സീറോ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്തു പിന്നെ പറയുകയാണ് സ്കാനഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ ഓഫ് വൺ നമുക്ക് എത്ര എലമെൻറ്റ് വേണോ ഇത് അത്രയും തവണ സ്കാനഫ് വർക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്കാനഫ് പറയുകയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ ഓഫ് ടു റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്കാനഫ് പത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സ്കാനഫ് വർക്ക് ചെയ്തു ഇരുപത് മൂന്നാമത്തെ സ്കാനഫ് വർക്ക് ചെയ്തു മുപ്പത് ഓക്കെ എനിക്കിനി നാലാമത് ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിലോ വീണ്ടും ഞാൻ സ്കാനഫ് കൊടുക്കണം സോ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉപയോഗം വരാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും തവണ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളിത് നോക്കിയ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ലൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലൂപ്പ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ സ്കാനഫ് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ സ്കാനഫിൽ എന്താ അമ്പർസ് ആൻഡ് എ ഓഫ് സീറോ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയേ ഇത്ര കാര്യം സെയിം ആണ് ആകെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ സീറോ വന്നു ഇവിടെ വൺ വന്നു ഇവിടെ ടു വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം സെയിം ആണ് ആ സീറോ വൺ ടു എന്നുള്ള മാറി മാറി വന്നാൽ മതി ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒരു സാധാരണ ലൂപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പം ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഇൻ ഐ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ സോ ഞാൻ ഈ സ്കാനഫ് മൂന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ലൂപ്പ് എഴുതാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനറിയാം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിൻഡ് എഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും നോക്കിക്കേ അതേ സീറോ വൺ ടു തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും കിടക്കുന്നതെന്ന് സീറോ വൺ ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ഇതേ ഈ സീറോ വൺ ടു തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കാനഫ് ഒരു തവണ എഴുതിയാൽ പോരെ സോ ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാനഫ് എന്നുള്ള എഴുതുകയാണ് സ്കാനഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബർസ് ആൻഡ് എ ഓഫ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരണ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈം സീറോ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ടൈം വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ തവണ സീറോ വൺ ടു ഇതൊക്കെ എവിടെയുള്ള ഈ ഐയുടെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എ ഓഫ് ഐ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് എ ഓഫ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും സെക്കൻഡ് ടൈം ഇത് എ ഓഫ് വൺ ആയിട്ട് മാറും തേർഡ് ടൈം ഇത് എ ഓഫ്
പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ആംബർസാൻഡ് എൻ എൻ ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് നിന്ന് കൊടുത്താൽ പത്ത് തവണ അഞ്ച് നിന്ന് കൊടുത്താൽ അഞ്ച് തവണ യൂസർ പറയുകയാണ് എൻ ഇപ്പോൾ യൂസറാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് നിന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് അഞ്ച് തവണ വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് നിന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ട് തവണ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്കാനഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കാനാണ് യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ യൂസറാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇത് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ തന്നെ ഇതേ ലൈനിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ സ്ലാഷൻ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ സ്ലാഷൻ കൊടുത്താൽ ഇത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരും എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈനിൽ വന്നു ഞാൻ പറയാണ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് നാലെന്ന് പറയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നാല് തവണ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഞാനിവിടെ നാലെന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് നാല് തവണ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പത്ത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ നാലാമത്തെ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിന്നു അതേസമയം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പത്ത് നേരം എന്ന് കരുതുക പത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി പത്ത് തവണ ഞാൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് മനസ്സിലായോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അറയിലെ എലമെൻസിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക റീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടിയും വരുമല്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ രീതി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുക നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് നമുക്കൊരു സ്ലാഷൻ കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ട് പുതിയ ലൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലാഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം എ ഓഫ് ഫൈവ് അല്ല സോറി എ ഓഫ് സീറോ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ എ ഓഫ് വൺ ഇതേ തത്വം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും ഇതേ തത്വം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ എ ഓഫ് ഐ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് പറയും നമ്മൾ എ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് എ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓഫ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ എ ഓഫ് വൺ ആയിട്ട് മാറും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് നോക്കാം ഒരു സ്പേസോടെ കൊടുക്കാം സോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ് മൂന്ന് സോ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എൻ്റർ ചെയ്തു പത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത് അടുത്തത് മുപ്പത് കണ്ടോ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നുള്ള അത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഫോർ ലൂപ്പാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അറയുടെ ഒരു ലെങ്ത്ത് പറയുന്നു പക്ഷേ അറയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാല്യൂ മേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാല്യൂ മേടിക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂ മേടിക്കണം ഒന്ന് എത്ര നമ്പർ വേണം എന്നുള്ളത് അത് ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഓരോ നമ്പറും അടുത്ത വാല്യൂ ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ എൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ആംബർ സാൻഡ് എന്ന് അതായത് എത്ര നമ്പർ എന്നുള്ളത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അത് ആ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എന്നിലുള്ളത് അത്രയും തവണയാണ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര തവണ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല യൂസർ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന എത്ര വാല്യൂ ആണോ അത്രയും തവണയാണ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ എ ഓഫ് ഐ ഐ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഐയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം എ ഓഫ് സീറോ